Kandidat Presiden Petahana Recep Tayyip Erdogan unggul 52 persen dari pesaingnya Kemal Kilik Daroglu yang meraup 47 persen suara dari penghitungan surat suara hingga Minggu 29 Maret 2023. Dengan demikian, Erdogan bakal kembali duduk di kursi kepresidenan Turki hingga 2028. Menjabat Perdana Menteri di tahun 2003 dan menjadi Presiden Turki sejak 2014 di awal masa kepimpinannya. Erdogan banyak dipuji sebagai pemimpin Islam panutan, terutama bagi negara di Timur Tengah. Penilaian itu berkat kebijakan reformasinya, mulai dari memperluas kebebasan beragama, jaminan hak-hak kaum minoritas Turki, serta mampu bersaing dari segi ekonomi dengan negara-negara Eropa. Dari pencapaiannya itu, banyak pihak memuji lulusan pesantren Imam Hatib High School Turki sebagai simbol kebangkitan Islam di kawasan Asia dan Eropa. Bahkan oleh para pengkritiknya, Erdogan dijuluki The New Ottoman Sultan atau Raja Baru Turki Usmani. Pada 2020, Presiden Turki ini pun dinobatkan sebagai pemimpin muslim paling populer di dunia menurut indeks Gallup Internasional. Ketenarannya bahkan melebihi Raja Salman dari Arab Saudi dan Presiden Iran terdahulu Hasan Rouhani. Melansir dari CNN.com, bagi sejumlah pemimpin negara Eropa dan Amerika, Erdogan dikenal sebagai sosok arogan, haus kuasa, dan ekspansionis. Erdogan bahkan dipresepsikan sebagai sosok yang ingin membangkitkan kekhalifahan yang sudah punah. Hal ini ditandai dengan masa pemerintahannya yang sempat mendapatkan kritikan pedas dari dunia internasional saat mengembalikan fungsi bangunan Hagia Sophia menjadi masjid. Begitu pula saat sebelum Pilpres 2023 dikelar, pemerintahannya dikritik keras karena tingginya inflasi dan respon atas gempa bumi yang dinilai kurang optimal. Namun Erdogan berhasil mempertahankan dukungan pemilih konservatif yang setia kepadanya karena mengangkat profil Islam Turki yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip sekuler. Bahkan akhir masa kampanye putaran pertama, Erdogan memimpin sholat subuh di Hagia Sophia. Langkah ini disebut-sebut untuk menarik pemilih muslim. Dalam pidato kemenangannya, politisi 69 tahun menyatakan tidak akan membiarkan kekuatan LGBT menang di Turki. Selain itu, Erdogan berjanji bekerja keras untuk membawa Turki lebih maju lagi dan menapaki era yang disebutnya sebagai abad Turki. Apakah di periode ketiga kepimpinannya, Recep Tayyip Erdogan mampu memenuhi janji membawa Turki ke abad kejayaan? Patut kita nantikan. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil.